greșiților noștri și nu ne duce pe noi în sfidă, ci ne izbăvește ce de Familia lui. 
a învățat, în primul rând, cuvintele Sfinte Scripturi. A învățat filozofie, a învățat științele vremii. A devenit cunoscător al arhitecturii și al istoriei bizantine, ceea ce l-a făcut mai târziu un slujitor al artelor și al sirului care îi poartă numele Sirul Brâncovenesc. Și-a întemeiat o familie și-a avut 11 copii, patru băieți, toți au sfârșit ca martiri și șapte fete. Toți acești copii au fost crescuți în Duhul credinței ortodoxe, au fost educați și au mărturisit apoi prin marele încercări la care au fost martori că numai ajutorul lui Dumnezeu i-a salvat. A avut o domnie care s-a așezat sub semnul stabilității și al păcii. A preferat să-și facă prieteni la poartă, dând aur din gălșut, decât să ducă războaie sângeroase din care ar fi pierdut și țara și oamenii și lui. De aceea, Constantin Brâncoveanu s-a încrezut în prietenia și ajutorul porții otomane, ceea ce însă s-a dovedit a fi un lucru fără temei. Pentru că doctorul s-a doar prietenia și arcanțele, chiar dacă unele erau de conjuntură, și s-a ferit întotdeauna de intrici și de polemici păcupoase. Însă, ceea ce i-a spus doctorul personal și apoi alți apropiați s-a adeverit. În săptămâna ultima a postului mare din anul 1714, primit și sultanului, i-au așezat pe umăr Batista, ceea ce însemna că era eliberat din domnie. Era bazinit un alt termen folosit în vremea respectivă. A înțeles efemeritatea tuturor celor tământești, inclusiv a dregătoriei înalte pe care a purtat mai mult de un sfert de veac. Văzând însă pe cel ales de turci, care trebuia să urmeze în tronul țării românești, i-a spus, a depășit orice invidie și răutate omenească pe care a putut-o avea cineva. Și i-a spus, mă bucur, pe tronul îți revine ție, măcar nu revine unui străin. Dacă lucrurile acestea s-au întâmplat pentru păcatele mele, le primesc. Dar dacă a fost răutatea cuiva, eu îl iert, dar totuși îi spun acelia să se păzească de răslata cea dreaptă a Lui Dumnezeu care va veni asupra Lui. Împreună cu familia Lui, cu Doamna Marica, cu cei 11 copii și cu o parte dintre cei apropiați, cu 40 de care pline cu bogății luate de la curtea sa, Constantin Brâncoveanu a plecat către Constantinopol. De la Adrianopol, Drumul lui a trecut prin cunoscutele cetăți care au odrăsit sins. În primul rând, la epivata locul Sfintei Paraseva, la Caritratia, apoi în locul unde avea 
să vă adresează Sfântul Netarie, sau Ieticule, care a fost construită de către împărații Teodosie cel mic, Teodosie cel mare și Teodosie al doilea, mic și cel mic, în urmă cu mai mult de 1200 de ani, adică în gaturile 4 respectiv începutul dracului al cincilea. De atunci rezista tehnița aceea care a, avut, care a avut o grotă a sângelui, cea mai temută, unde și vodă pentru Dogani, cu fiii săi, au fost sorturați pentru a se afla, mai ales, mulțimea bogăților pe care îi de au pe de mai are. În ultima lună jumătate înaintea martirului său, a fost închis în Palatul Sultanilor, într-o tehniță unde de asemenea au încercat să afle de la el despre bogățiile despre care spuneau mulți că le-ar avea, reușind să afle totuși câte ceva despre banii pe care îi avea la Veneția, anunțindu-l cu felurite promisiuni și încercând chiar să-l facă musulman. Ceea ce nu au reușit nici până în ultimul ceas. S-a hotărât ca ziua martirului său să fie 15 august, când domnitorul împlinea 60 de ani. Sultanul însuși, în ciuda celor stabilite în protocolul de la curte, a participat și el la martirul Moevorului. Înaintea lui au fost atunci patru lucruri. Constantin, Ștefan, Radu și Matei, cel mai mare dintre ei având 32 de ani și cel mai mic 12. Și modelirea sultanului a fost ca fiii lui să fie de calitate mai întâi prezent, dar astfel îl vor schimba atitudinea și poate credință. A fost decapitat cel din tâi, cel de-al doilea și cel de-al treilea. Iar cel mai mic, care avea numai 12 ani, a avut ezitări, mai ales când se făceau promisiuni, chiar din partea Sfântului. Și atunci, fel, tatăl său i-a spus lui Matei, am pierdut tot ce am avut, măcar să nu ne pierdem sufletul. Nimeni din neamul nostru nu a fost trădător al credinței lui. Nici noi nu putem fi trădători. Și așa a fost decapitat ultimul dintre cei patru fii și apoi sfetnicul și tinele de sărăbi anache și în cele din urmă Vorbă în Cogana. Cuvintele care s-au păsat în folclorul, în cântecele și în tradiția românească ne spun că în Cogana, înainte de la Cogana, le-a spus suturor să le spuneți Vodă, când s-a fii, a venit greșit. La admirul lui au fost de față 
și în mai multe rânduri, Biserica Ortodoxă Română a încercat finalizarea lor. Cel mai mult sărbindu-se pentru aceasta Patriarhul Iustinian Marina, dar care a fost sădărnicit în încercarea lui de a-i canoniza de regimul comunist aflat atunci la putere. În cele din urmă s-a reușit acest lucru într-o vreme de mai multă libertate, în dată, după evenimentele din 89-90, mai precis în luna iunie 1992. Se împlinesc așadar 30 de ani de la canonizarea Sfinților Martin Brâncoveni. 30 de ani de când ei, alături de alți mari iubitori ai Pământului Românesc, și amintesc de Marele Domn al Moldovei Ștefan, și de alți duhovnici, monari și mărturisitori, au fost canonizați de pe Biserica noastră. În acești 30 de ani s-au pus în lumină aproape toate pitoriile lui, cele foarte cunoscute, cum a fost și locul pregătit de el pentru propare de la Mănăstirea Curez, dar și această frumoasă biserică, care alături de multe biserici și mănăstiri presărate pe pământul țării românești, dar și în Transilvania, ca să nu amintim de ajutorul deosebit oferit de Marele Domn Bisericilor din Ierusalim sau mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Sinai, ori mănăstirilor de la Muntele Atos, pe toate lanterului de importante donații ale unor vase de cult, de și așa mai departe. Pentru a vedea mărinimia acestui mare Domn, vă aduc aminte că, aflându-se la curte cu câțiva ani înainte de încheierea Domniei, aflându-se în compania unor ierarhi străini veniți din Palestina și de la Ierusalim, în frunte cu Patriarhul Ierusalimului, a fost vizitat de un important om din Veneția, negustor de mărfuri și sofe scumpe, care aducea lui și poporilor, familiei, cele mai bune sofe din Europa. Atunci, secretarul său, Antonio Maria del Chiaro, mărturisea că a comandat o importantă cantitate de veșminte cu fir de aur, la acest negustor pentru Patriarhia Ierusalimului. Dar în lui nu cred că au fost vădată în Galatia. Mărinimia lui, dragostea față de Biserică, cum a fost și dragostea față de această pictorie, dar și de Biserica de la Mocoșoaia, pe care a zidit-o lângă palatul de acolo, înainte de a fi domn al țării românești, fiind terminată biserica cu cel puțin un an înainte de lucrarea sa pe tron. Toate aceste dani, toate aceste lucruri mari pe care le-am făcut, mi le arată ca un prinț al aurului, dar mai ales ca un om al timpului bune ca un domnitor care și-a iubit spuși ce este de sus, să vă spun că până la el, țara românească nu avea decât de învățământ elementar. A construit primele școli superioare care pot fi comparate cu universitățile de astăzi la care a avut profesori din toată lumea. Profesori care cunoșteau limba greacă din Baladina și a ajutat pe unul dintre acești profesori să publice la Veneția cel mai important dicționar 
care s-a tipărit în atunci despre sau conținând cuvinte precești prin Dania Lui. Iar în țara noastră, în multe tipografii care s-au înființat și la sărința Lui, iar altele modernizate de El, s-au tipărit aproape 90 de cărți în limbile română, greacă, slavonă și arabă. Unele dintre ele mergând la frații ortodoxi, aflați în dificultate și ei sub permanenta atitudine potrivită a turcilor. Așadar, Constantin Brâncoveanu a avut multe calități. A fost un domn înțelept, a fost un om învățat, a fost un om care a străjunit cultura, arte, pictura, muzica, un om care a primit la Republica Lui pe cei mai importanți oameni în Grecuțare, un mare sprijinitor al Ortodoxiei, fie că ea s-a aflat în țara românească, în Transilvania, acolo unde s-a străduit ca românii să-și păstreze de vința, fie la Ierusalim, în peninsula Sinai, la muntele Apoi sau în alte locuri. Dar cea mai mare calitate a Sfântului Constantin de Program rămâne în mărturisirea. Cea mai înaltă virtute, pentru că mai mare aceasta nu este alta. Și e mai mărturisit pentru mine înaintea oamenilor și el voi mărturisi înaintea Tatăl de Mărul pentru el, în care este cel mai bun. Martirul lui, reprezintă iubiți credicioși una dintre cele mai frumoase pagini de istorie din Marea Carte a Românilor. A mai avut un domnitor mare care și-a iubit țara. Așa a fost Ștefan. Așa a fost Matei Basarab. Și alții, așa au fost solvini în Transilvania, Mihai Nicazul, și alții, de asemenea. Dar niciunul ca el, niciunul atât de lăbit bisericii și țării sale, niciunul atât de devotat supușilor săi, care a preferat pacea decât să vadă țara potropită, oamenii morți în războare. Dragostea lui față de Pământul țării românești, fără de martie. De aceea Biserica Cinstește, de aceea oamenii îl consideră, dacă nu cel mai mare domnitor, printre cei mai mari pe care i-a avut Pământul românesc, iar Biserica îl consideră un mare tipă, sprijinitor al Ortodoxiei și mai ales mărturisitor. Mucenic care n-a așezat nimic mai presus de dragostea față de Dumnezeu. Nici chiar avuțiile, țara, familia și în viitorul Hristos a fost Iubirea cea de tâi, singura iubire care trebuie să o avem până la capă. Iubiți credincioși, ne aducem aminte așadar la 30 de ani de la canonizarea lui, de elemente cu care se poate mândri cu adevărat. De aceea ne rugăm Sfântului Constantin Brâncoveanu, fiilor săi și Sfântului Ianache, să întărească și credința noastră, să dăruiască versul tuturor celor care se află în Pământul de pe care El ne-a iubit, să-i ajute pe toți cei care, într-o deosebită și 
Sfințire, își aduc aminte de Marginul Lui în această zi care îl prezintă pentru noi un fel de sărbătoare națională, adică o sărbătoare la care va trebui să ținem mereu și pe care va trebui să o cinstim cum se cuvine. Amin. Cei ce 
care îi tocar moartea și pe deamnă și se face dărit viață în mâncare. Însă, Doamne, de Dumnezeu și Sufletele Adunințelor Rodilor Tăi, fericiți și dururi a Dumnezeu și Sufletele Adunințelor Tăi, care aceste sunt tocași.
aiutare a non disattivare se voi per salvarci o sai dire di voi. Gloria a una principura ci vedi vesti noi. Siamo qui già se non sempre la detta nostra slava sia. Aducem cuvântul de 
Părinte Patriar Daniel, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, să trecem apa cea mare și am mers în Statele Unite, în Michigan, la Românii de acolo și le-a dus la o biserică închinată Sfântului Mare Mășinii Gheorghe, o participă din moaștele Sfântului Constantin Brăcoveanu și preînchinare în mâna Sfântului Ra Nicolae. Urmează ca în această toamnă, cu ajutorul Dumnezeu și cu rătuiala Sfinților, să mai trecem odată apa cea mare și să mergem din nou la Român cu mâna Sfântului Nicolae și cu părticere din moaștele Sfântului Voievod Constantin Brăcoveanu, ca să ducem lumină din lumina pe care o avem aici, ca dar al prea fericitului Părinte Patriarca. Să vă rândească Dumnezeu tot ceea ce este mai frumos. Sărutăm dreapta transmisia voastră, sărutăm mâna Părintelor Consilieri, Părinților care ne-au conjurat, tuturor ostenitorilor, Părintelui Nectarius în Anseres, care ne-a făcut această frumoasă surpriză de a fi împreună cu noi la sărbătoare, această sărbătoare atât de importantă, sufletelor noastre, corului nostru Academic Divina Armoniei Doamnei Paula Ciuclea și tuturor pelerinilor, închinătorilor, rugătorilor la acest sfânt Așa se ne ajută de noi, Dumnezeu. Mulțumesc! 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 Mulțumesc!